প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি দেবাশিষ্যান প্রকারস্থ আরেকবার স্বাগত জানাই তোমাদেরকে আজকের এই ক্লাসটিতে আজকের ক্লাসের আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের অধ্যায় দশ আলোকের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ এবং টপিকটির নাম হচ্ছে আলোকের প্রতিসরণ প্রতিসরাঙ্ক এবং প্রতিসরাঙ্ক সম্পর্কিত কয়েকটি অঙ্ক আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় যেবা যারা আজকে প্রথম আমার এই ক্লাসটি দেখছে তাদেরকে বলছি এই ক্লাসটি চলাকালীন সময়ে তোমরা এই ত্রিভুজ আইকনটি প্রেস করবে লেফট হ্যান্ড সাইডে একটি ত্রিভুজ আইকন নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে নিচের দিকে সেই ত্রিভুজ আইকনটি প্রেস করে ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আমার পূর্ববর্তী ক্লাসগুলি তোমরা দেখতে পারবে গতদিনের আমি ক্লাসটিতে ল্যান্স সম্পর্কিত যাবতীয় অঙ্ক আমি করে দিয়েছি এর আগের ক্লাসটিতে আমি দর্পণ সম্পর্কীয় যাবতীয় অঙ্ক আমি করে দিয়েছি উত্তর ল্যান্সে কতগুলি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় কীভাবে সৃষ্টি হয় অবতল ল্যান্সে কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় কতগুলি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় উত্তল ল্যান্সে কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় বা অবতল দর্পণে কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় সবগুলি আমি এক একটি ক্লাস নিয়ে আমি আলোচনা করছি তাই তোমরা যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তা পূর্ববর্তী লিঙ্কে গিয়ে তোমরা দেখতে পারো এবং যারা নতুন এসেছে তাদেরকে ওই চ্যানেলটি সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করে নিও এর অর্থ হচ্ছে আমি যে সময় যে ক্লাস আমি আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আলোকের প্রতিসরণ আশা করি আরও আমার তিনটি ক্লাস নিলে এই যে আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের যে সম্পর্কীয় টপিক নিয়ে আমার আলোচনা হয়ে যাবে তার পরবর্তী আমি অন্য একটি চ্যাপ্টার আমি ধরবো আমি আজকের যে আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে প্রতিসরাঙ্ক কাহাকে বলে ছাত্র ছাত্রীরা যেহেতু আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আলোকের প্রতিসরণ প্রতিসরাঙ্ক এবং প্রতিসরাঙ্ক সম্পর্কিত কয়েকটি অঙ্ক করে দেওয়ার আমি চেষ্টা করবো যেগুলি তোমাদের এক্সারসাইজের মধ্যে দেওয়া আছে প্রথমে আমরা দেখে নিই আলোকের প্রতিসরণ কি আলোক রাশি যে সময় একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যম বলতে আমি কি বুঝি মনে করো একটি গ্লাস রাখা আছে সেই গ্লাসের মধ্যে জল আছে সেই গ্লাসের মধ্যে জল আছে যখন আলোক রাশি এসে আপতিত হলো আপতিত হয়ে এই এতটুকু জায়গা পর্যন্ত আপতিত হয়ে এই হচ্ছে দুইটি মাধ্যমের সন্ধিস্থল বাতাস এবং জলের সন্ধিস্থল এই পয়েন্টটি হচ্ছে সেই পয়েন্টে যে সময় এসে আলোক রাশি আপতিত হলো তখন আলোক রশ্মি এই বাতাস থেকে জলের মধ্যে প্রবেশ করছে কিন্তু সেই বাতাসের যে ঘনত্ব জলের ঘনত্ব থেকে কম বাতাসের ঘনত্ব জলের ঘনত্ব থেকে কম মানে বাতাসটা হচ্ছে জলের তুলনায় হালকা এবং জল হচ্ছে বাতাসের তুলনায় গণতন মাধ্যম একটি হচ্ছে গণতর মাধ্যম এবং গণতন মাধ্যম হওয়ার ফলস্বরূপ দেখা গেছে কি যে সময় আলোক রশ্মি যে সময় লঘুতর মাধ্যম থেকে গণতন মাধ্যমে প্রবেশ করে যে বিন্দুতে সে আপতিত হলো সেই বিন্দুতে যদি আমরা একটি অবলম্ব অবিলম্ব একটি ড্র করি মানে মাধ্যমে সেই নব্বই ডিগ্রি কোনে অবস্থান করছে এরকম যদি আমরা একটি লম্ব আমরা অঙ্কন করি বা অবিলম্ব আমরা অঙ্কন করি দেখা গেছে যে সময় বাতাস যে সময় বাতাস থেকে যে সময় জলে এসে প্রবেশ করছে তখন আলোক রশিটা গতিপথের পরিবর্তন করে এবং অবিলম্বের নিকটে চলে আসে অবিলম্বের নিকটে চলে আসে সেই পরিকল্পনাটি পরিলক্ষিত হয় আবার ঠিক উল্টোভাবে যদি দেখা যায় মনে করো এই মাধ্যমটা হচ্ছে কাচ এই মাধ্যমটা হচ্ছে কাচ কাচ থেকে আলোক কাচে আলোক প্রবেশ করেছে কাচে আলোক প্রবেশ করেছে প্রবেশ করে সে কাচ থেকে আলোক রশিটা বের হয়ে যাচ্ছে এখন কাজ থেকে আলোক রশিটা এসে বের হয়ে যাবে এবং যে বিন্দু দিয়ে বার হচ্ছে সেই বিন্দু দিয়ে বের হচ্ছে সেই বিন্দুতে যদি আমরা একটা অবিলম্ব ড্র করি দেখা যায় যে তখন যে আলোক রশিটা তার গতিপথ পরিবর্তন করবে কিন্তু অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এবং গতিপথটা পরিবর্তন করে তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তখন কি একটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে আলোক রশি যে সময় গণতন মাধ্যম থেকে যে সময় লঘুতন মাধ্যমে প্রবেশ করে গণতন মাধ্যম হচ্ছে হচ্ছে এক্ষেত্রে কাজ এবং লঘুতন মাধ্যম হচ্ছে এক্ষেত্রে বাতাস গণতন মাধ্যম থেকে যে সময় আলোক রশি লঘুতন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন তার গতিপথে পরিবর্তন হয় এবং অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তো মুদ্রা কথাটা কি মূল বিষয়বস্তুটা কি আলোক রশি যে সময় একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করছে তখন তার গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই যে পরিঘটনা গতিপথের পরিবর্তন হওয়ার যে পরিঘটনা এই পরিঘটনাকে আলোকের কি বলে প্রতিসরণ বলে তাহলে আমরা লিখতে পারি আলোক রশি যে সময় তিরিশক বলে তখন পড়তে হবে কিভাবে একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যে সময় আলোক রশি আপতিত হবে তখন তিরিশকভাবে আপতিত হতে হবে মানে অবিলম্বের সহি যে কোনো একটি কোণে আপতিত হতে হবে তাহলে লিখব আলোকের প্রতিসরণ লিখো আলোক রশি যে সময় আলোকের প্রতিসরণ আলোকের প্রতিসরণ আলোক রশি আলোক রশি 
যখন তিরিশক ভাবে प्रवेश प्रवेश तिरस्क जख एक माध्यम थे अन्न माध्यम प्रवेश कर तक तक द्वित माध्यम मान जे माध्यम प्रवेश कर लो तक द्वित माध्यम आलोक गतिपथर परिवर्तन है आलोक गतिपथर गतिपथर गतिपथन हारिघटना के बुजते आलोक प्रश्न माध्यम प्रवेश कर जले प्रवेश कर दिक्कतन दिक्कतन एक माध्यम थे अन्न माध्यम प्रवेश करटन से नाम हम आलोक प्रतिसरण क्योंकि आलोक जो प्रतिसरण हेतिसरण क्योंकि निर्दिष्ट नियम मेने चले बतिसरण सूत्र आप प्रतिसरण सूत्र दुटी पा तुम्हारा खूब तरह लिखे नाओ आलोक जख आलोक जख आलोक रश्मि जख रश्मि प्रथम माध्यम लिखे ना प्रथम माध्यम द्वित माध्यम अविलम्ब टान लम्ब टान समतल बिंदु पासी बिंदु समतल एक समतल पासी आपतित रश्मि सर्वदा एक ही समतल थे टानो समतल समतल पासी 
এবং দুই নম্বর কোন বিশেষ বর্ণের আলো বিশেষ বর্ডের আলো এবং কোন মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে এবং কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে আপতন গুণের সাইন আপতন যে কোন পাচ্ছি সেটি যদি আমরা সাইন অনুপাত নির্ণয় করি আপতন কোনের সাইন এবং প্রতিসরণ কোনের সাইনের অনুপাত দেখো প্রতিসরণ কোনের সাইনের অনুপাত অনুপাত সর্বদাই সর্বদাই ধ্রুবক হলো এই ধ্রুবককে ধ্রুবককে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে মাধ্যমের দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশাঙ্ক বলে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশাঙ্ক বলে প্রতিশাঙ্ক প্রতিশাঙ্ক বলে প্রতিশাঙ্ক বলে আমরা একটু দেখে কি লিখেছি সেটা আমরা একটু আলোচনা করে নেই সংক্ষেপে আশা করি তোমরা প্রথম সূত্রটি লিখতে পেরেছ মনে করো এই মাধ্যমটি হচ্ছে বাতাস এবং এই মাধ্যমটি হচ্ছে জল বাতাসের ক্ষেত্রে বাতাস থেকে আলোকাশি জলে প্রবেশ করছে যেহেতু বাতাস থেকে আলোকাশি জলে প্রবেশ করছে আলোকাশি লঘুতর মাধ্যম থেকে গণতর মাধ্যমে প্রবেশ করছে তখন তার গতিপথে পরিবর্তন হবে এবং এই ক্ষেত্রে আলোকাশিটি অবিলম্বের নিকটে চলে আসবে তখন আমরা যে আপতন গুণের সাইন এবং প্রতিশোধ গুণের সাইনের অনুপাত যদি নির্ণয় করি সেই অনুপাতটি হবে একটি ধ্রুবক এবং সেই সেই ধ্রুবকটি ফিক্সড হবে নির্দিষ্ট হবে যদি মাধ্যমটি কি হয় বাতাস এবং জল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বাতাস এবং কাচের ক্ষেত্রে আমরা আর একটি পেতে পারি ধ্রুবক পেতে পারি কাচ এবং জলের ক্ষেত্রে আমরা আর একটি ধ্রুবক পেতে পারি এবং এই যে ধ্রুবক আমরা পাচ্ছি দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই ধ্রুবকটিকে বলা হয় কি প্রতি শ্রাঙ্ক তাই লিখেছি কোনো বিশেষ বর্ণের আলোক কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে বলতে আমরা কি বুঝি নির্দিষ্ট মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে আমরা বুঝি যে মাধ্যমটি ধরো বাতাস জল কাচ এবং জল জল এবং কি কাচ এবং বাতাস তো নির্দিষ্ট মাধ্যম যুগলের ক্ষেত্রে আপতন গুণের সাইন এবং প্রতিশরণ গুণের সাইনের অনুপাত সর্বদাই ধ্রুবক এই ধ্রুবককে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের কি বলে প্রতিশরাঙ্ক বলে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশরাঙ্ক বলে যেমন কাচের প্রতিশরাঙ্ক আমরা বলি ওয়ান কাচের প্রতিশ্রাঙ্ক আমরা বলি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর অর্থ হচ্ছে শুধু কাচের কথা বলেছি এর অর্থ হচ্ছে আলোকাশি যেমন যে সময় বাতাস থেকে এসে কাচে প্রবেশ করে তখন আপতন গুণের সাইন এবং প্রতিশ্রাঙ্ক গুণের সাইনের অনুপাত কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আপতন গুণের সাইন এবং প্রতিশ্রাঙ্ক গুণের সাইনের অনুপাত কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ছাত্রছাত্রীরা এখন আমরা দেখব যেমন আলোকরশ্মি যেমন আলোকরশ্মি আমরা উদাহরণ বলতে পারি আলোকরশ্মি বাতাস থেকে বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করছে জলে প্রবেশ করছে প্রবেশ করছে সেই ক্ষেত্রে প্রথম মাধ্যমটি হচ্ছে কি বাতাস এবং দ্বিতীয় মাধ্যমটি হচ্ছে কি জল তখন আমরা গিয়ে যে আমরা প্রতিশ্রাঙ্ক পাবো সেটিকে আমরা লিখতে পারবো প্রতিশ্রাঙ্ক আমরা লিখতে পারবো ওয়ান সে ক্ষেত্রে লিখো প্রতিশ্রাঙ্ক প্রতিশ্রাঙ্ক হবে 
প্রথম মাধ্যমটি হচ্ছে বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করছে বাতাস মানে এয়ার আমরা প্রতি সময়কে সাধারণত এই চিহ্ন দ্বারা আমরা চিহ্নিত করি মিউ জলে প্রবেশ করছে জলে নিশ হচ্ছে আমরা ডাব্লিউ তো আমরা লিখতে পারবো এ মিউ ডাব্লিউ আবার যদি ছাত্রছাত্রীরা মনে করো মনে করো আলাপ রশ্মি এতে প্রথম মাধ্যমটা হচ্ছে মনে করো আলাপ রশ্মি আলাপ রশ্মি জল থেকে কাছে প্রবেশ করছে আলাপ রশ্মি জল থেকে কাছে প্রবেশ করছে কাছে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আলাপ রশ্মি জল থেকে কাছে প্রবেশ করছে তার জল সাপেক্ষে কাছে প্রতিশোধ অঙ্ক সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি জল থেকে কাছে প্রবেশ করছে জল মিস হচ্ছে ওয়াটার কাছে প্রবেশ করছে জল সাপেক্ষে কার প্রতিশোধ অঙ্ক কাছের কাছ মিস হচ্ছে জিবা গ্লাস এই মিউ হিসাবেও প্রতি সংখ্যককে চিহ্নিত করা হয় আমরা এখন প্রতি সংখ্যককে বেগের সহিত তুলনা করব বেগের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করব ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু আলোক রশ্মি একটি মাধ্যম থেকে আলোক আর একটি মাধ্যমে প্রবেশ করছে তখন তার গতিপথে পরিবর্তন হচ্ছে এই যে প্রবেশ করছে এর অর্থ হচ্ছে আলোক রশ্মি তার নির্দিষ্ট যে সময় আলোক রশ্মি যে সময় প্রথম মাধ্যমে ছিল তার নির্দিষ্ট একটি গতি বেগ ছিল যে সময় দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করলো তার নির্দিষ্ট একটি গতি বেগ ছিল ধরেন নেই প্রথম এটি হচ্ছে প্রথম মাধ্যম প্রথম মাধ্যম প্রথম মাধ্যমে আলোকের বেগ ছিল বি ওয়ান যে সময় দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করলো আলোক রশ্মির বেগ হলো কি বি টু হলো প্রথম মাধ্যমে যে সময় ছিল তখন আলোক রশ্মির বেগ ছিল বি ওয়ান দ্বিতীয় মাধ্যমে যে সময় প্রবেশ করলো তখন বেগ ধরে নিলাম তার হয়েছে বি টু বি টু অর্থাৎ প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশ্রাঙ্ক আমরা লিখতে পারি মিউ প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশ্রাঙ্ক দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশ্রাঙ্ক হচ্ছে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে তাহলে লিখতে পারি ওয়ান মিউ টু বা আমরা ওইটাকে লিখতে পারি মিউ টু ওয়ান লিখতে পারি মিউ টু ওয়ান এর লেখা থাকে তখন বুঝতে পারবে যে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশ্রাঙ্ক মানে আলোক রশ্মি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করছে সমান আমরা লিখতে পারি যেহেতু আলোক রশ্মি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করছে আমরা লিখতে পারি বি ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই বি টু আমরা লিখতে পারি সে অর্থ হচ্ছে মিউ টু ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি বি ওয়ান বাই বি টু এখন যদি প্রথম মাধ্যমটি যদি শূন্য হয় প্রথম মাধ্যমটি যদি শূন্য হয় তাহলে শূন্যে আলোকের বেগ হচ্ছে সর্বোচ্চ যদি প্রথম মাধ্যমটি যদি প্রথম মাধ্যমটি শূন্য বা বায়ুস্থান হয় যদি প্রথম মাধ্যমটি মাধ্যমটি শূন্য বা বায়ুস্থান হয় বায়ুস্থান হয় তবে তবে আমরা বলতে পারি যে আলো কৃষি বায়ু থেকে বা শূন্য থেকে বায়ু থেকে বা শূন্য স্থান থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করছে তখন যে আমরা প্রতিশ্রাঙ্ক পাবো সেই প্রতিশ্রাঙ্ককে বলা হয় পরম প্রতিশ্রাঙ্ক তখন সেই প্রতিশ্রাঙ্ককে বলা হয় পরম প্রতিশ্রাঙ্ক কোন সময় আমরা কোনো একটি কোনো একটি প্রতিশ্রাঙ্ককে বলবো পরম প্রতিশ্রাঙ্ক যদি আলো কৃষি বায়ু বা শূন্য স্থান থেকে যদি কোনো একটি মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে আমরা লিখতে পারি যদি প্রথম মাধ্যমটি শূন্য বা বায়ুস্থান হয় তবে সেই ক্ষেত্রে তবে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে বা বায়ু বা বায়ু বা শূন্য স্থান সাপেক্ষে শূন্য স্থান সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশ্রাঙ্ককে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিশ্রাঙ্ককে প্রতি সারাঙ্ককে সারাঙ্ককে পরম প্রতিশ্রাঙ্ক বলে তোমার মনে রাখবে পরম প্রতিশ্রাঙ্ক বলে প্রতিশ্রাঙ্ক বলে কোন সময় আমরা প্রতিশ্রাঙ্ককে পরম প্রতিশ্রাঙ্ক বলবো যদি প্রথম মাধ্যমটি শূন্য বা বায়ুস্থান হয় প্রথম মাধ্যমটি শূন্য বা বায়ুস্থান হয় 
তখন গিয়ে আমরা প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান অঙ্ককে বলবো পরম প্রতিষ্ঠান অঙ্ক এবং এই ক্ষেত্রে বলে রাখতে চাই যে বায়ুতে আলোকের বেগ হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট মিটার পার সেকেন্ড ছাত্র ছাত্রীরা এই যে পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক যে আমি একটি টার্ম বললাম পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ককে সাধারণত প্রতিষ্ঠানাঙ্ক হিসাবে বলা হয় যদি এখন কোথাও উল্লেখ করা থাকে যেমন কাচের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাচের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তখন ধরে নিতে হবে আলোকের সেই সময় বাতাস থেকে যে সময় কাচে প্রবেশ করছে তখন এই দুইটি মাধ্যমের ক্ষেত্রে যে আমরা আপতন গুণ পেলাম এবং প্রতিষ্ঠান গুণ পেলাম সেই আপতন গুণের সাইন এবং প্রতিষ্ঠান গুণের সাইনের অনুপাত কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে জলের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বলতে আমরা কী বুঝি জলের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বলতে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বলতে আমরা বুঝবো যে জলের পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং এর অর্থ হচ্ছে আলোক রশি যে সময় বাতাস থেকে যে সময় জলে প্রবেশ করে তখন দুইটি মাধ্যমের সাইনের অনুপাত কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর অর্থ হচ্ছে যে পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ককে আমরা সাধারণত প্রতিষ্ঠানাঙ্ক হিসাবেই আমরা চিহ্নিত করি সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যদি জলের নোট হিসাবে লিখতে পারি জলের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক প্রতিষ্ঠানাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি হয় এর অর্থ হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে জলের পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক এর অর্থ হচ্ছে জলের পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান পয়েন্ট কত থ্রি থ্রি অর্থাৎ অর্থাৎ আলোক রশ্মি আলোক রশ্মি আলোক রশ্মি জগৎ বাতাস থেকে বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করে জলে প্রবেশ করে জলে প্রবেশ করে তখন বাতাসে আপতন গুণের সাইন আপাতন গুণের সাইন এবং জলে প্রতিসরণ গুণের সাইনের অনুপাত প্রতিসরণ গুণের সাইনের অনুপাত প্রতিসরণ গুণের সাইনের অনুপাত কত ওয়ান পয়েন্ট তাহলে এখন আমরা প্রতি সারাঙ্ককে আমরা কিভাবে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করব সেটি আমরা একটু দেখে নেই আশা করি তোমরা তুলতে পেরেছ আমরা লিখব নোট নোট যেহেতু আমরা বলেছি পরম কোনো একটি বস্তুর কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক মানে পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক হচ্ছে কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানাঙ্ক এবং পরম প্রতিষ্ঠানাঙ্ক হতে হলে একটি মাধ্যম শূন্য বা কি হতে হবে বাতাস হতে হবে লিখি যদি যদি শূন্যে আলোকের ব্যাগ আলোকের ব্যাগ সি শূন্য আলোকের ব্যাগ সি এবং কোনো একটি মাধ্যমে কোনো একটি মাধ্যমে আলোকের ব্যাগ আলোকের ব্যাগ বি হয় তবে কোনো একটি মাধ্যমে আলোকের ব্যাগ বি হচ্ছে তবে সেই মাধ্যমটির প্রতিষ্ঠানাঙ্ক তবে সেই মাধ্যমটির মাধ্যমটির প্রতিষ্ঠানাঙ্ক লিখতে পারো নিউ সমান হবে শূন্য আলোকের ব্যাগ বাই সেই মাধ্যমে আলোকের ব্যাগ অর্থাৎ মিউ ইজিক্যাল টু হবে সি বাই মিউ ইজিক্যাল টু হবে সি বাই বি হবে হলো আশা করি তোমরা প্রতি সারাঙ্ক কী সেটি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রথমে আমরা আলোচনা করেছি প্রতি সরণ কী প্রতি সরণের সূত্রটি কী আলোচনা করলাম এখন আমরা ডিটেলস আলোচনা করলাম প্রতি সারাঙ্ক কী 
এখন আমরা যে পরবর্তী টপিক সেই টপিকে চলে যাচ্ছি আলোকরশ্মি কেন আলোকরশ্মি কেন একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় বা লঘুতর মাধ্যম থেকে গণতর মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় অবিলম্বে নিকটে চলে আসে বা গণতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যম প্রবেশ করার সময় অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এই বিষয়টি নিয়ে এখন আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি একটি প্রশ্ন তুলে নিয়েছি সেই প্রশ্নটি হচ্ছে একটি এইমাত্র যে আমরা আলোচনা করলাম সেই আলোচনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত একটি প্রশ্ন প্রশ্ন বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে বই এক্সচেঞ্জের মধ্যে দেওয়া আছে এই প্রশ্নের মধ্যে চাওয়া হয়েছে যে সময় আলোক রাশির সময় লঘুতর মাধ্যম থেকে যে সময় গণতর মাধ্যম প্রবেশ করে বা গণতর মাধ্যম থেকে যে সময় লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন অবিলম্বন থেকে দূরে সরে যায় বা অবিলম্বন নিকটে চলে আসে প্রশ্নটি হচ্ছে কেন সরে যায় বা কেন চলে আসে তাহলে আমরা দেখে নেই যেহেতু এখানে দুটি মাধ্যম হচ্ছে একটি মাধ্যম হচ্ছে বায়ু একটি মাধ্যম হচ্ছে বায়ু এবং অপর মাধ্যমটি হচ্ছে কি জল বা ওয়াটার আলোক রাশি প্রশ্নটি বলেছে যে সময় আলোক রাশি বাতাস থেকে যে সময় কিসে প্রবেশ করলো জলে প্রবেশ করলো বা করে তখন অবিলম্বে নিকটে চলে আসে না অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় যদি নিকটে চলে আসে তবে কেন আসে বা দূরে যে সময় সরে যায় তখন কেন সরে যায় ছাত্রছাত্রীরা আমরা একটু পূর্বে নির্ণয় করেছি যে কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠাঙ্ক মানে কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠাঙ্ক মানে শূন্য আলোকের বেগ বা যে মাধ্যমে মধ্য দিয়ে আলোক রাশি যাচ্ছে সেই মাধ্যম দুটি আলোকের বেগ অর্থাৎ যদি আমরা এখানে একটি মাধ্যম হচ্ছে বায়ু বায়ুর প্রতিষ্ঠাঙ্ক যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই তাহলে শূন্য আলোকের বেগ বাই বায়ুতে আলোকের বেগ বায়ুতে আলোকের বেগ এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বায়ুর আলো বায়ুর প্রতিষ্ঠাঙ্ক কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে জল জলের প্রতিষ্ঠাঙ্ক কি হবে মিউ ডাব্লিউ সি বাই বি ডাব্লিউ এবং আমরা জানি যে জলের প্রতিষ্ঠাঙ্ক কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি যেহেতু এই ক্ষেত্রে সি এবং এই ক্ষেত্রে সি উভয় ক্ষেত্রে লবে গিয়ে আছে সি আছে সেই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট সেই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট এখানে বি এ বি এ হচ্ছে বাতাসে আলোকের বেগ এবং এই হচ্ছে জলে জলে আলোকের বেগ এই বাতাসে আলোকের বেগ থেকে জলে আলোকের ব্যক্তি কি হতে হবে কম হতে হবে যদি জলে আলোকের ব্যাগ বাতাসে আলোকের ব্যাগ থেকে জলে আলোকের ব্যাগ যদি কম হয় তখন আমরা এই যে সিকে বাগ দিচ্ছি উভয় ক্ষেত্রে তখন আমরা কি পাবো এই মানটি আমরা কি পাবো বেশি কম পাবো এবং এই মানটি আমরা বেশি পাবো আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই মনে করো এখানে দশ সির মান আমি ধরলাম দশ দশকে যদি আমরা চার দিয়ে বাঘ দিই বাঘ ফল পাই কত টু পয়েন্ট ফাইভ এবং আবার দশকে যদি আমরা দুই দিয়ে বাঘ দিই বাঘ ফল কত পাই ফাইভ পাই এর অর্থ হচ্ছে এই মানটি বেশ এই মানটি বেশ এবং এই মানটি কি হয়েছে এই মানটি মান কম বের হয়েছে এই মানটি বেশ বের হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা বাঘ দিয়েছি দশকে চার দিয়ে এবং এই ক্ষেত্রে বাঘ দিয়েছি আমরা কত দিয়ে দুই দিয়ে এই মানটি কম তাই বাঘ ফল পেয়েছি বেশ এই মানটি বেশ বাঘ ফল পেয়েছি কি কম বাঘ ফল পেয়েছি আমরা কম এই আমরা এখন এই জায়গার মধ্যে আসি এই মানটি হলো কম এর অর্থ এই মানটি কি হবে বেশ হবে আবার এই মানটি হয়েছে প্রতি এই মানটি বেশ বের হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর অর্থ হচ্ছে আমরা বাঘ দিয়েছি কি দিয়ে কম সংখ্যা দিয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে আমরা বাঘ দিয়েছি ছোট সংখ্যা দিয়ে বাঘ দিয়েছি এই সংখ্যার তুলনায় সেই জন্য বাঘ ফল কি বের হয়েছে বেশ বের হয়েছে যেমন ধরো চার দিয়ে বাঘ দিয়েছি বাঘ ফল পেয়েছি টু পয়েন্ট ফাইভ দুই দিয়ে বাঘ দিয়েছি বাঘ ফল পেয়েছি পাঁচ মানে পাঁচ বড় দুই দুইটার সঙ্গে পাঁচ কি ছোটো ঠিকই কীভাবে আমরা কি পেলাম যে শুন বাতাসে আলোকের ব্যাগটা কি হবে বেশি হবে বেশি হবে জলে আলোকের ব্যাগের থেকে এবং বাতাসে আলোকের ব্যাগটি বেশি গতিকে এই মানটি কী বের হয়েছে কম বের হয়েছে তাহলে আমরা কি পেলাম যে আমরা পেলাম যে বাতাসে আলোকের ব্যাগটা কি হয় বেশি অ্যাজ কম্পেয়ার টু জলে আলোকের ব্যাগ জলে আলোকের ব্যাগের থেকে বাতাসে আলোকের ব্যাগটা কি হয় বেশি হয় যখন আলোক রশ্মি বেশি বেগে যখন আলোক রশ্মি বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করে করলো এর অর্থ হচ্ছে তখন আলোক রশ্মির বেগের কি হলো পরিবর্তন হলো ব্যক্তি কি হলো কমে গেল ব্যক্তি কমে গেল এর অর্থ হচ্ছে আলোক রশ্মি তখন কি হবে অবিলম্বের নিকটে চলে আসবে অবিলম্বের নিকটে চলে আসবে আর যদি আমরা বুঝ দেখতাম যে কি হয়েছে ব্যাগ বৃদ্ধি পেয়েছে তখন আমরা বলতে পারতাম যে আলোক রশ্মিটি যে সময় বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করবে তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ যদি আমরা দেখি যে আলোক রশ্মি একটি মাধ্যম থেকে আরেকটি মাধ্যমে প্রবেশ করেছে এবং করার সময় তার গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে তখন আমরা বলতে পারবো যে অবিলম্ব আলোক রশ্মি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে মানে খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে কোনো আলোক আলোকের গতিপথে কোনো বাধ
বাধার সৃষ্টি হয়েছে কেন অবিলম্বে নিকটে চলে আসলো কারণ কোন বাধার সৃষ্টি হয়েছে আলোক সময় একটি মাধ্যম থেকে অন্য প্রবেশ করলো তখন বাধার সৃষ্টি হয়েছে বাধার সৃষ্টি হয়েছে গতিকে কি হয় তার তার বেগের গতিবেগের কি হয়েছে পরিবর্তন সাধন হয়েছে গতিবেগ কমেছে বাধার সৃষ্টি হয়েছে এবার তারপর এর অর্থ হলো ঠিক ততটুকু বেগে কি করতে পারে না গতিলাভ করতে পারে নাই লিখে নাও সমান যেহেতু যেহেতু বাতাসে বা যেহেতু বায়ুর প্রতিসারাঙ্ক যেহেতু বায়ুর প্রতিসারাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এবং জলের প্রতিসারাঙ্ক বাতাসের প্রতি এবং জলের প্রতিসারাঙ্ক জলের প্রতিসারাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমরা পেলাম যে কার প্রতিসারাঙ্ক বেশ জলের প্রতিসারাঙ্ক বেশ এবং বায়ুর প্রতিসারাঙ্ক কি কম অর্থাৎ অর্থাৎ বায়ুতে আলোকের ব্যাগ আলোকের ব্যাগ জলের তুলনায় জলের তুলনায় বেশি জলের তুলনায় বেশি অর্থাৎ আলোক রশি যখন আলোক রশি যখন বায়ু থেকে বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করল জলে প্রবেশ করল তখন তখন ইহার গতিবেগ হ্রাস গতিবেগ হ্রাস পেয়ে রশ্মিটি অবিলম্বের নিকটে চলে আসবে অবিলম্বের নিকটে চলে আসবে নিকটে চলে আসবে কারণ কেন আসবে কারণ যেহেতু আলোক রশি গতিবেগের পরিবর্তন হয়েছে গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ আলোক রশি গতিপথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে বাধার সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য অবিলম্বে নিকটে চলে আসবে বলো তাহলে এই প্রশ্নটি সমাধান আমরা করতে পারলাম পরবর্তী প্রশ্নটি আমি লিখে নিচ্ছি তোমাদের এক্সারসাইজের পরবর্তী প্রশ্নটি আমি বোর্ডে খুলে নিচ্ছি ছাত্র ছাত্রীরা পরবর্তী প্রশ্নটি আমি বোর্ডে তুলে নিয়েছি প্রশ্নটি হচ্ছে যে আলোক রশ্মি আলোক রশ্মি বায়ু থেকে কাছে প্রবেশ করছে যার প্রতিসারাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাঁচি আলোকের বেগ কত হবে যদি শূন্য আলোকের বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু বার এইট মিটার পার সেকেন্ড হয় সমাধান হওয়া আছে আলোক রশ্মি বায়ু থেকে কাছে প্রবেশ করছে যার প্রতিসারাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বায়ু থেকে কাছে প্রবেশ করা বা শূন্য থেকে কাছে প্রবেশ করা অর্থাৎ বায়ু থেকে বলো বা শূন্য থেকে বলো আলোক রশ্মি যে সময় অন্য একটি মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সেই প্রতিসারাঙ্ককে বলা হয় প্রতিসারাঙ্ককে বলা হয় পরম প্রতিসারাঙ্ক বা প্রতিসারাঙ্কই বলা হয় এর অর্থ হচ্ছে বায়ু থেকে কাছে প্রবেশ করছে নিউ জি সমান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং আর কি বলেছে যে কাঁচি আলোকের ব্যাগ কত হবে নির্ণয় করতে হবে কাঁচি আলোকের ব্যাগ নির্ণয় করতে হবে বি জি আমাদের নির্ণয় করতে হবে শূন্য আলোকের ব্যাগ দেওয়া আছে মানে সি দেওয়া আছে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট মিটার পার মিটার পার সেকেন্ড থ্রি ইন্টু টেন এইট মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু আমরা জানি যেহেতু আমরা জানি যে কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক যেহেতু মাধ্যমটি হচ্ছে কাচ কাচ মিউ জি ইজিক্যাল টু পরম প্রতিসারাঙ্ক আমরা নির্ণয় করবো সি বাই কি হবে বি জি সি বাই বি জি মানে কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক হচ্ছে শূন্যে আলোকের ব্যাগ বা বায়ুতে আলোকের ব্যাগ বাই যে মাধ্যম দিয়ে আলোক রশি যাচ্ছে সেই মাধ্যমটিতে আলোকের 
ব্যাগ তাহলে এই ক্ষেত্রে লিখতে পারি যে কাচের প্রতিসারাঙ্ক সমান হবে শূন্য আলোকের ব্যাগ বাই কাচে আলোকের ব্যাগ নিউ জি কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হলো সি দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট বিজি মান আমাদের নির্ণয় করতে হচ্ছে যেহেতু এখানে একটি ওয়ান আমরা লিখতে পারবো তাহলে বিজি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিজি সমান হবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট তাহলে বিজি ইজিকাল টু কত হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট বাই কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হ্যালো থ্রি ইন্টু টেন এইট বাই হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমরা একটা প্রশ্ন মিটিয়ে নিচ্ছি সমান আমরা লিখতে পারবো আমরা যদি তিনকে যদি দশ দিয়ে গুণ করি কত পেলাম আমরা ত্রিশ পেয়েছি ইন্টু টেন টু দিবার এইট এর অর্থ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে আমাদের দশ দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে একশো কত হবে পঞ্চাশ দশমিক এক ঘর পরে বসবে কারণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ছিল দশমিক এক ঘর পরে ছিল আমরা কত পেলাম ফিফটিন পেলাম পনেরো দুগুণা কত দশ টু ইন্টু কত টেন টু দিবার এইট আমরা কি পেয়ে গেলাম যে কাঁচে আলোকের ব্যাগ বিজি অতএব লিখো যে কাঁচে আলোকের ব্যাগ সমান অতএব কাছে আলোকের ব্যাগ আলোকের ব্যাগ সমান হবে টু ইন্টু টেন টু দিবার এইট একক হবে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড তোমার খুব তাড়াতাড়ি তুলে নাও ছাত্র ছাত্রী যা পরবর্তী প্রশ্নটি বলেছে যে ডায়মন্ডের প্রতিসারাঙ্ক টু পয়েন্ট ফোর টু এর প্রকৃত অর্থ কি ডায়মন্ডের প্রতিসারাঙ্ক যেহেতু বলেছে টু পয়েন্ট ফোর টু এর অর্থ হচ্ছে যে বাতাসে আলোকের বেগ এবং ডায়মন্ডে আলোকের বেগের অনুপাত কত টু পয়েন্ট ফোর টু আমরা লিখতে পারি ডায়মন্ডের প্রতিসারাঙ্ক টু পয়েন্ট ফোর টু বলতে লিখো ডায়মন্ডের প্রতিসারাঙ্ক ডায়মন্ডের প্রতিসারাঙ্ক টু পয়েন্ট ফোর টু এর অর্থ হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে বাতাসে আলোকের ব্যাগ বাতাসে আলোকের ব্যাগ ব্যাগ এবং ডায়মন্ডে ডায়মন্ডে আলোকের বেগের অনুপাত আলোকের বেগের অনুপাত বেগের অনুপাত কত টু পয়েন্ট ফোর টু টু পয়েন্ট ফোর টু আমরা লিখতে পারি বাতাসে আলোকের বেগ এবং ডায়মন্ডে আলোকের বেগের অনুপাত হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর টু এতটুকু লিখে দিলেই হবে ছাত্রছাত্রীরা এই যে চ্যাপ্টার দশম অধ্যায় আলোক প্রতিফলন এবং প্রতিষ্ঠানের উপর কয়েকটি ক্লাস নিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি টপিকের উপর আমি চেষ্টা করেছি এক একটি ক্লাস নেওয়ার জন্য তারপরেও কার যদি কোনো সমস্যা থাকে তাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আমাকে জানাতে পারো আমি আগামী কল্ল থেকে নতুন একটি চ্যাপ্টার ধরতে যাচ্ছি সেটি অঙ্ক রিলেটেড একটি চ্যাপ্টার সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ বিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারের উপর আমি খুব তাড়াতাড়ি ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আগামী কল্ল থেকে চেষ্টা করব শুরু করার ক্লাস ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই যে চ্যাপ্টার আমি যাতে ছেড়ে চলে যাচ্ছি সেই চ্যাপ্টারটি তোমরা খুব ভালো করে পড়ো রিভিশন দেওয়া অঙ্কগুলি নিজের থেকে করার চেষ্টা করো প্র্যাকটিস করো খুব বেশি করে ভালো থাকো ধন্যবাদ